प्रिय छात्रबिंद आज के आबा तुम्हारे सामने हाजिर हो दिन हमें रोमान अवदान सम्पर् कि जिने बाकी आज के शेष कर चेष्टा करब तो रोमाना ग्रीक दर पर ही जी रोमान अवदान सब चेत बस तीन सौ आठषट्टी बचर वनारा रोमान अवदान जो समय रोमान जुग जो स्थायी छो आ से प्राय तीन सौ आठषट्टी बचर एवं ये ख्रीटपूर्व दुशो अब्द थ एक आठषट्टी ख्रीटाब्द ख्रीट ख्रीटाब्द पर्त हल यार इतना तीन सौ आठषट्टी बचर वन अवदान इिया और गुरुतपूर्ण जो अवदान क्षेत्रगुलो से अवदान क्षेत्रगुलो एक दिन आज के एक लिखे देवार चेषा करी और अवदान क्षेत्रगुल एक नम्बर हे ऐतिहासिक भूगोल नम्बर हे आंचलिक भूगोल तीन नम्बर हम गणितिक भूगोल चार नम्बर हम राजनैतिक भूगोल पांच नम्बर हे जलवायु विद्या समुद्र विद्या नौविद्या मानचित्रांकन विद्या ज्योतिर्विद्या फोटोग्राफी चिकित्सा भूगोल विषय अवदान रेखे वन सब चे बड़ गुरुत्वपूर्ण अवदान छो तो वनारा अनेक मानचित्र तैरि कर जरिप कर भूमिर जो वैचित्रता से सम्पर्क धारणा दिए प्रकृतिक भूगोल विषय सम्पर्क वनारा धारणा दिए हे तो और एक विषय हलो प्रकृतिक भूगोल सम्पर्क वनारा गुरुत्वपूर्ण धारणा दिए जमन आग्नगिर सम्पर् भूमिकम्प सम्पर्क वनारा क्योंकि धारणा दिए एखे हे तुम प्रकृतिक भूगोल सम्पर्क वनारा प्रकृतिक भूगोल वर्णामूलक भूगोल प्राकृतिक भूगोल और वर्णामूलक भूगोल सम्पर्क वनारा धारणा दिए ओ समय आग्नगिरि सम्पर्क भूमिकम्प सम्पर्क धारणा देवा क्योंकि खूब टाफ छो और एक विषय हल जोर भरा सम्पर्क जोर चंद्रे आकर्षण जो है और तेज कटाल मरा कटाल इस सम्पर्क मैं भलो गुण जोर गुण जोर यह सम्पर्क वनारा धारणा दिए जे अंचलगुल सम्पर्क वनारा मोटामुटी भावे वनारा जे अवदान रेखे जे जे महादेश हिसाब से वनारा क्योंकि तीन ट महादेश कथा एक एशिया यूरोप एक हल आफ्रिका और देश हिसाब से सब चे बी वर्णना कर फ्रांस सम्पर् जार्मानी सम्पर् तपर हे इटाली सम्पर्के यूके सम्पर्के 
স্পেন সম্পর্কে এই মোটামুটি এই কয়টা দেশ সম্পর্কে ওনারা বেশি বর্ণনা করেছেন পর্বত হিসেবে আলপাইন পর্বত অর্থাৎ ইউরোপের যে পর্বতগুলো আর কি আলস পর্বত এই পর্বত সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন সাগরের মধ্যে রয়েছে মানে ভারত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর আর একটা হচ্ছে আর আর যে ধারণা দিয়েছেন তার মধ্যে আছে হচ্ছে কি নাম কাশ্মীয়ান সাগর সম্পর্কে দিয়েছেন বাল্টিক সাগর কৃষ্ণ সাগর হ্যাঁ আরব সাগর আর অঞ্চল হিসেবে ককেশাস অঞ্চল যে অঞ্চল হিসেবে ককেশাস অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ভারত সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছেন মালাবার সিংহল চীন মালাই উপদ্বীপ জাঞ্জিবার তানজানিয়া অর্থাৎ মিশর এগুলো কিন্তু আফ্রিকার দেশ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া এই সম্পর্কে দে সম্পর্কে বেশি তথ্য ওনারা ভৌগোলিক তথ্য দিয়েছেন আর জলবায়ু সম্পর্কে ওনাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান যে ওনারা দল জলবায়ু সম্পর্কে ওনারা ভাগ করেছেন মোটামুটিভাবে পৃথিবীকে বেশ কয়টা অঞ্চলে ভাগ করেছেন তার মধ্যে ওনারা যে প্রধান পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন তার মধ্যে উষ্ণ অঞ্চলকে একটা ভাগ করেছেন আর নাতিশীতল অঞ্চলকে ওনারা দুইটা ভাগ করেছেন আর শীতল অঞ্চলকে ওনারা দুইটা ভাগ করেছেন আর এই মোট পাঁচটা জলবায়ু সম্পর্কে ওনারা ভালো ধারণা দিয়েছেন আর কি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ওনাদের ধারণা যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই শুধু মানুষ বাস করে কিন্তু এসকিমোরা যে ওখানে তখনও বাস করত সেই সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না অর্থাৎ তাদের ধারণা ছিল যে শুধু মানুষ বাস করে হ্যাঁ মানুষ বাস করে শুধু ইয়া ইয়াতে কি আর নাম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে পরিবেশটা সুন্দর সেখানে হয়তো মানুষ বাস করে এই ধারণাটা তাদের সঠিক না আর কি হ্যাঁ তো এছাড়া পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ওনারা দৈর্ঘ্য ওনারা পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন এবং ওনারা ধারণা করতেন যে পৃথিবীর পরিধি অন থার্ড হচ্ছে পৃথিবীর পরিধির অন থার্ড হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য আর কি এটা ওনারা দৈর্ঘ্য উহার পরিধির অন থার্ড অংশের বেশি না হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা বিষয় ওনারা যে আমাদের এই অঞ্চলের যেমন গঙ্গা নদী সম্পর্কে অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের গাঙ্গত্রী হিমবাহ থেকে তৈরি হয়ে যে আমাদের গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এরা পদ্মা নাম ধারণ করেছে এই নদী সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন পো নদী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন আর কি ইউফ্রেতিস নদী হ্যাঁ যেটাকে দজলা নদী বলে আমরা জানি আর কি দজলা এবং ফোরাত ইউফ্রেতিস এবং তাইগ্রিস নদী হ্যাঁ দানিউব নদী সম্পর্কে ইউরোপের রাইন রাইন এবং দানিউব নদী ইউফ্রেতিস এবং তাইগ্রিস নদী এটা হচ্ছে মানে ইরাকের ওই দিকে আর এই গঙ্গা নদী সম্পর্কে আমাদের উনি ধারণা দিয়েছেন আর কি মানে রোমানরা এই নদী সম্পর্কে বর্ণনা করতেন গঙ্গা নদীকে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী হিসেবে ওনারা অভিহিত করেছেন যে গঙ্গা নদী রোমানদের ধারণা যে গঙ্গা নদী ছিল সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী আফ্রিকা মহাদেশকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে ওনারা বিশ্বাস করতেন যেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আফ্রিকা মহাদেশকে এবং আফ্রিকার উত্তর আফ্রিকান অঞ্চলগুলো যে দেশগুলো আছে যেমন মিশর তারপর হচ্ছে লিবিয়া তারপর মরক্কো ইউনিশিয়া হ্যাঁ এই সবগুলো দেশের কিন্তু শেপটাও জ্যান্তিক শেপ মানে ওই দেশগুলোর যে সীমানাগুলো নির্ধারিত হয়েছে একদম সোজা জ্যামিতিক শেপ এবং পুরো আফ্রিকা মহাদেশকে ওনারা সমকোণী ত্রিভুজ হিসেবে ওনারা বর্ণনা করেছেন যেহেতু এশিয়া আফ্রিকা এই এই অঞ্চল সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছেন সেখানে কিন্তু মরুভূমি আছে সেই মরুভূমি সম্পর্কেও কিন্তু ওনারা একটা ধারণা দিয়েছেন আর কি মরুভূমির মধ্যে যে মরু উদ্যান থাকে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু ওনারা বর্ণনা করেছেন আর কি অর্থাৎ মরু উদ্যান সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন আর কি অর্থাৎ মরুভূমির যে পরিবেশ যে যে সমস্ত উদ্ভিদ ওখানে জন্মগ্রহণ করে সেই সমস্ত উদ্ভিদ সম্পর্কেও সেক্টর জাতীয় যে উদ্ভিদ জন্ম করে সেগুলো সেখানকার তাপমাত্রা সেখানকার জলবায়ু বৈশিষ্ট্য সেখানকার মানুষের বৈশিষ্ট্য সেখানকার মানুষ বেশিরভাগই হয় কৃষ্ণবর্ণের এবং সর্বাকৃতি এবং ফর্ষাও আছে যেমন আফ্রিকার আরবি আরবীয় যারা আছে তারা তাদের মধ্যে আবার হাফসিরাও আছে তারা কালো কিন্তু তারা কিন্তু বেদুইন জাতি অর্থাৎ যাযাবর জাতি এই এই জাতি সম্পর্কে এবং তাদের ঘরবাড়ি সম্পর্কে অর্থাৎ বসতি সম্পর্কেও রোমানরা যে বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি সম্পর্কেও তারা ধারণা দিয়েছেন কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন যে বেশিরভাগ লোকই বাস করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা অধিক আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জিনিস ওনারা তখন বলেছেন 
যে আলোর যে গতিবেগ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সেকেন্ডে আলো যায় হলো এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এখন পর্যন্ত যত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম গতি হলো আলোর গতি যদিও আমরা এখন হিক্স বসন কণা নামে একটা কণা যেটাকে ঈশ্বর কণা নাম দিয়েছে আর কি বিজ্ঞানীরা যে এটা তার চেয়েও বেশি যদিও এটা এখন মানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু গবেষণার মধ্যে রয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের জানা যে গতির মধ্যে সবচেয়ে হলো আলোর গতি সবচেয়ে বেশি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এবং সূর্য থেকে পৃথিবী আলো আসতে প্রায় আট মিনিট বিশ সেকেন্ড সময় লাগে আর কি আর চন্দ্র থেকে আসতে প্রায় দেড় 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 মিনিট সময় দেড় সেকেন্ড সময় লাগে এটা হচ্ছে আমরা জানি আর কি তো আলোর গতি সম্পর্কে অর্থাৎ আলোর গতি সম্পর্কে শব্দের গতি সম্পর্কে ওতনারা ধারণা দিয়েছেন আর কি মানচিত্রের স্কেলের ব্যবহার এই যে সরল স্কেল কর্ণীয় স্কেল তুলনামূলক স্কেল পদক্ষেপ স্কেল টাইম স্কেল এগুলো সম্পর্কে আমরা মানে জানি এই স্কেলের মানচিত্র যে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস স্কেল স্কেল না থাকলে তাকে মানচিত্র বলা হয় না এই স্কেল সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন এবং মানচিত্র অঙ্কন করেছেন আর কি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র অঙ্কন করেছেন তারা অবশ্য ওই সময় বেশিরভাগই অঙ্কন করেছেন যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এবং সাম্রাজ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যে তাদের যে প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ক্ষেত্রে এই দিকটি চিন্তা করেই তারা মানচিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন এবং এবং যুদ্ধের পথ অঙ্কন করা এবং আর একটা হচ্ছে যে সামরিক সরঞ্জাম যেখান দিয়ে নিয়ে যাবে সেই পথগুলো তৈরি করা অর্থাৎ কোন পথে যাবে আর কি এই ক্ষেত্রেই তারা মানচিত্রের ব্যবহারটা বেশি দেখিয়েছেন আর কি রুলেখার ব্যবহার অর্থাৎ ভূমির যে বৈচিত্র্যতা আছে সেটা কোথাও যে উঁচু কোথাও পাহাড় কোথায় সমতল ভূমি কোথাও মালভূমি সেই সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন অর্থাৎ ভ্রু লেখার ব্যবহার মানচিত্রের উপর ওনা করেছেন হ্যাঁ উপরে নিচে উত্তরে দক্ষিণে ডানে বামে পূর্বে পশ্চিম দিকে বিভিন্ন পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছেন আর কি তার মধ্যে দেখিয়েছেন যে উপরের দিক যে উত্তর থাকে এবং নিচে থাকে দক্ষিণ এবং ডান দিকে মানচিত্রের ডান দিকে থাকে পূর্ব দিক এবং বাম দিকে থাকে হচ্ছে পশ্চিম দিক এটা ওনারাই আবিষ্কার করেছেন কিন্তু এখনও আমরা সমস্ত কিছু কিন্তু উত্তর দিক ইয়ে করে অঙ্কন করি এবং এই উত্তর কিন্তু দুই ধরনের উত্তর একটা হচ্ছে ভৌগোলিক উত্তর একটা হচ্ছে ট্রু নট প্রকৃত উত্তর হ্যাঁ আমরা যে কম্পাস দিয়ে যে উত্তর মাপি সেটি প্রকৃত উত্তর আর আমরা যে যখন মানচিত্র অঙ্কন করি সমস্ত মানচিত্রগুলোকেই আমরা উত্তর দিক করে অঙ্কন করি যদিও সেই উত্তর দিক কিন্তু ভৌগোলিক যে প্রকৃত উত্তর সেই উত্তর দিক মেনেই করা হয় কিন্তু সমস্ত ম্যাপগুলোকেই উত্তরমুখী করা হয় এবং আমাদের দেশেও আমাদের দেশে না শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে না সারা পৃথিবীই কিন্তু এই জিনিসটা মানে ভূগোলের এই জিনিসটা মানে যে সব কিছুই গণনা করা হয় উত্তর দিক থেকে হ্যাঁ যেমন আমাদের সংসদীয় আসন যে এক নম্বর আসন হচ্ছে তেঁতুলিয়া পঞ্চগড়ের এবং তিনশো নম্বর আসন হচ্ছে টেকনাফ অর্থাৎ কক্সবাজারের যে টেকনাফ সবচেয়ে দক্ষিণে যেটা সেটা তিনশো নম্বর আসন অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে যদি একটা উপজেলা হয় সেই উপজেলার এক নম্বর ইউনিয়ন হবে সর্ব উত্তরে যেটা সেইটা হলো এক নম্বর ইউনিয়ন একটা জেলায় যে সংসদীয় আসন আছে সেই এক নম্বর আসন হবে সেই আসনটা যে আসনটা সবচেয়ে উত্তরে যেমন আমাদের সিরাজগঞ্জের সবচেয়ে উত্তরে হচ্ছে কাজীপুর সেই জন্য কাজীপুর হলো এক নম্বর আসন তারপরে সিরাজগঞ্জ সদর সেই সিরাজগঞ্জ হচ্ছে দুই নম্বর আসন তো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও একে বিবেচনা করা হয় সবচেয়ে উত্তর সেই উত্তর সম্পর্কে মানচিত্রের কোন দিকে উত্তর থাকবে এবং কোন দিকে দক্ষিণ থাকবে তার উত্তরের ডান দিকে যে পূর্ব থাকে সব সময় সেই সম্পর্কে কিন্তু ওনারা গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা দিয়েছেন এবং সেই মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য যে অভিক্ষেপ সরল সংখ্যক অভিক্ষেপ সেটাও ওনারা পৃথিবী স্থির এটা একটা ওনাদের ধারণা ছিল এবং তারা এক হাজার এগারোটি তারকার কথা বলেছেন আকাশে যে তারকা আছে এখন হয়তো আমাদের ইন্টারনেট হয়েছে জিপিএসের মাধ্যমে আমরা অবস্থান জানতে পারি হ্যাঁ মোবাইলের মাধ্যমে মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান অক্ষাংশ দাগিমাংশ জানতে পারি কিন্তু একসময় মানুষ বা এই যে নৌবিদ্যা যে জাহাজগুলো চলতো যারা আগে যে পর্যটকরা ছিল তারা যে চলতো আকাশের তারা দেখে তারা চলতো আকাশের তারা দেখে তারা নিজেদের অবস্থান ঠিক করে তারপরে সাগরের মধ্যে তারা চলাচল করতো আর কি এই তারা সম্পর্কে তারা ধারণা দিয়েছেন প্রায় একশো এগারোটা তারা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন এবং তারা মনে করতেন যে পৃথিবীটা স্থির এবং সূর্য এর চতুর্দিকে ঘুরে এরকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে ছিল আর কি হ্যাঁ পৃথিবী যে গোলাকার গোলকের উপর এবং সমতলের উপর পৃথিবীর মানচিত্র ওনারা অঙ্কন করেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওনারা করেছেন সেটা হচ্ছে যে গোলকের উপর এবং সমতলের উপরে 
মানচিত্র অঙ্কন করার হ্যাঁ গোলো তো গোলকের উপরে যেটা অঞ্চল মানচিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে আমরা বলা হয় গ্লোব আর যেটা সমতলের উপর করি সেটা আমরা বলি ম্যাপ এই গ্লোব আর ম্যাপ এনারা আলাদা করতে পেরেছেন আর কি হ্যাঁ এই একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্বত সম্পর্ক ওনারা ধারণা দিয়েছেন যে পর্বত কি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ আর একটা জিনিস সমুদ্র উপকূল সম্পর্কে বিশেষ করে ওনারা আফ্রিকার উপকূল সম্পর্কে ওনারা ভালো ধারণা দিয়েছেন আর কি হ্যাঁ যে আফ্রিকার উপকূল সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন মানুষের রোগ সম্পর্কে মানুষের যে রোগ রোগগুলো হয় সেই রোগ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যে অঞ্চলের পার্থক্যের কারণে জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে মানুষের রোগের ভিন্নতা দেখা দেয় এই যে রোগের ভিন্নতা দেখা দেয় তারপরে রোগের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা দেখা যায় যেমন আমরা এখনই করোনার অবস্থাটা জানতেছি যে এক এক দেশে করোনার এক এক ধরনের ধরন পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশে প্রায় আট ধরনের করোনা পাওয়া গেছে করোনার ধরন পাওয়া গেছে যা আমাদের জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে তাতে প্রায় আট ধরনের বৈশিষ্ট্যের করোনার উপস্থিতি বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং বাংলাদেশের করোনার সাথে সুইডেনের করোনার মিল পাওয়া গেছে অর্থাৎ এক এক দেশে করোনা কিন্তু এই একই ইয়া যদিও করোনা দুই হাজার সালে আবিষ্কৃত হয় এবং এটা প্রায় এর সাতটা ধরনের আবিষ্কৃত হয় এবং সবচেয়ে নতুন যে ধর্ম সর্বশেষ যে ধরনটা সেটা কোভিড উনিশ যেটা আর কি কোভিড নাইনটিন বলা হয় সেটা গত ডিসেম্বরে আমাদের পৃথিবীতে বিশেষ করে চীনের উহানে ধরা পড়ে আর কি এবং এটা বাদুর থেকে এসেছে এরকম একটা ধারণা করা হয় আর কি যে বন্য প্রাণী যে প্রাণীর যে বাজার সেই বাজার থেকে সেখানে এই এই ইয়াটা প্রাণী থেকে পুরো মানব দেহে আসছে আর কি এখন এটা দেখা যাচ্ছে যে প্রাণী দেহ এটা ছড়িয়ে পড়েছে বিশেষ করে বানরের কথা উল্লেখ করেছে যে বানরের দেহে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে তাহলে এই যে একটা ভাইরাসের এক একটা দেশে তার আকৃতি তার বৈশিষ্ট্য পার্থক্য হয় আর কি এবং আর একটা বিরুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উনি বলেছেন ইয়ারা বলেছেন মানে রোমানরা বলেছেন সেটা হলো সংস্কৃতির পার্থক্য হ্যাঁ ইয়ের পার্থক্যের কারণে সংস্কৃতির পার্থক্য হয় অর্থাৎ জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে আমরা দেখি যে বরিশাল অঞ্চলে মানুষের যে খাদ্যাভ্যাস মানুষের যে সংস্কৃতি মানুষের যে যে সামাজিক রীতিনীতি সেটা কিন্তু উত্তরবঙ্গে সেটা তার সাথে অনেক যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে আর কি এবং তাদের খাদ্য খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে তাদের আচার আচরণের উপর পার্থক্য রয়েছে তাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তাদের সামাজিক রীতিনীতি বিবাহ সামাজিক প্রথা সেখানেও পার্থক্য রয়েছে আর কি কারণ তাদের চলাচলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কারণ তারা চলাচল করে অনেক সময় জোয়ার ভাটার প্রভাবের উপরে কিন্তু নর্থ বেঙ্গলে কিন্তু সেটা হয় না তাহলে নর্থ বেঙ্গলের সাথে সাউথের সাথে একই দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটা ক্ষুদ্র দেশ পৃথিবীর আয়তনে প্রায় নব্বইতম দেশ এটা একটা ছোট্ট একটা দেশ সেই দেশেও কিন্তু এরকম পার্থক্য রয়েছে আর কি জানা পৃথিবীকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান তারা রেখেছেন যে তারা পৃথিবীকে গোলার্ধে ভাগ করেছেন আর কি যে তারা দুইটা গোলার্ধে উত্তর গোলার্ধে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে তার মধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধ সম্পর্কেও ওনারা ধারণা দিয়েছেন এবং আর একটা কথা বলেছেন যে পৃথিবীর চারটা ভূখণ্ডের কথা ওনারা বলেছেন অর্থাৎ এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আর ওই যে রোমান অঞ্চল যেটা রোমান সাম্রাজ্য অঞ্চল সেটাকে তারা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখিয়েছেন আর কি পৃথিবীকে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করেছেন এটা আর একটা দ্রাঘিমা রেখা অক্ষর রেখা এটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওনারা যে অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওনারা করেছেন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত এটা ওনারা পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন আর কি পৃথিবীর আয়তন বের করার চেষ্টা করেছেন যে পৃথিবীর আয়তন কত আমরা এখন জানি যে পৃথিবীর আয়তন প্রায় পাঁচশো দশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে সাগর হচ্ছে তিনশো একষট্টি মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এবং স্থলভাগ হচ্ছে একশো বর্গ কিলোমিটার এই সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন আর কি হ্যাঁ যে কোন এলাকাগুলোতে আগ্নেয়গিরির যেমন ইটালির বিশুভিয়াস এই যে জল আগ্নেয়গিরি সেই সম্পর্কেও ওনারা ধারণা দিয়েছেন আর কি যে আগ্নেয়গিরির যে অগ্নুৎপাত হয় অগ্নুৎপাতের ফলে যে লাভা গঠিত মৃত্তিকা এবং সেই লাভা দিয়ে যে দ্বীপ তৈরি হয় সেই দ্বীপ সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছে এবং লাভার যে বৈশিষ্ট্য এবং মাটির প্রস্তুত অনুযায়ী যে মৃত্তিকার যে বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকার যে পার্থক্য হয় সেটাও ওনারা দেখিয়েছেন আর কি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে মাটি সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছে এবং সেখানে সেক্ষেত্রে ফসলের ভিন্নতা যে দেখা যায় সেটাও ওনারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বর্ণনা করেছেন আর কি এবং আর একটা হচ্ছে যে ফ্রান্স ব্রিটেন সম্পর্কে এবং জার্মানি সম্পর্কে এবং এই তিনটা দেশ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা ওনারা করেছেন এবং এই দেশের যে অধিবাসীদের পেশা 
পেশা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে মানুষ কোন কোন পেশায় নিযুক্ত যে কৃষি পেশায় বা শিল্প পেশায় এই এই সব ধরনের পেশা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যেমন তাদের গৃহের ধরন সম্পর্কে বসতি কোথায় গড়ে উঠবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পানীয় জলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে পানীয় জলের পাশেই পানীয় জল যেখানে সহজলভ্য ঠিক সেইখানে বা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড যেখানে আছে ঠিক সেইখানে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে সেই সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন আর একটা হচ্ছে আমরা বলেছি জোয়ার ভাটার কথা যে তেজ কটাল মরা কাটাল সম্পর্কে অর্থাৎ পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল চন্দ্রের অবস্থান অমাবস্যার সময় এবং যে পূর্ণিমার সময় যে বড় বড় জোয়ার হয় সেই সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল আর কি এটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওনারা দেখেছেন আর খাদ্য সম্পর্কে ওই অঞ্চলের যে বেশিরভাগ ওই অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয় শীতপ্রধান অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয় বেশি এই এই খাদ্য সম্পর্কে ওনাদের ধারণা ছিল আর কি দুধ উৎপাদন সম্পর্কে গরু মহিষ এবং ইয়ের থেকে উট থেকে ছাগল থেকে ভেড়া থেকে দুম্বা থেকে যে দুধ উৎপাদন করা যায় সেইটা ওনারা সেই দুধ সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন মাংস সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় যে বিভিন্ন প্রাণী পাওয়া যায় তার মাংস কোন মাংস তারা পেয়েছেন সেই সমস্ত মানুষ যে জীবন ধারণ করেছেন সেই সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছেন আর কি আর একটা সামর সামুদ্রিক নাকি সামরিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ওনারা লিখেছেন যে বিশেষ করে জুলিয়াস সিজারের সময়ে যে সমস্ত মানচিত্রগুলো তৈরি হয়েছে আর কি ও ওনারা ওনাদের ওই মানচিত্রগুলোর বেশিরভাগই ছিল হচ্ছে মানে ইয়ার মানচিত্র কি আর নাম যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্রের অবদানটা ছিল তাদের ওখানে সবচাইতে বেশি আর কি হ্যাঁ আর আর একটা যে তাদের ইয়া ছিল যে নৌবিদ্যা অর্থাৎ নদী পথে কোন দিক দিয়ে তারা কোন জাহাজ যাবে কোন দিক দিয়ে গেলে তাদের ইয়া হবে সেই সম্পর্কে তারা খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন যে নদী পথ সম্পর্কে এবং নদ নদী সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে আমরা বলেছি যে কোন কোন নদী সম্পর্কে ওনারা বেশি বলেছেন তার মধ্যে গঙ্গা নদী সম্পর্কে বলেছেন রাইন নদী সম্পর্কে বলেছেন তানিব নদী সম্পর্কে বলেছেন এবং টাইগ্রিস নদী ইউফ্রেটিস নদী সম্পর্কে ওনারা বলেছেন আর কি অর্থাৎ ওই এলাকার বসতি সম্পর্কে ওনারা ধারণা করেছেন এবং ভূগোলকে গুরুত্বপূর্ণ যে চারটা শাখায় ভাগ করা এটা কিন্তু তারা করেছেন রোমানরা করেছেন সেই চারটা শাখার মধ্যে একটা হচ্ছে যে যে জীবমণ্ডল যেখানে উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছেন যে কোন এলাকায় কী কী উদ্ভিদ হয় এবং কোন এলাকায় কী কোন কোন প্রাণী দেখা যায় আর যেমন আমাদের এলাকায় যে যে প্রাণীগুলো আছে সেই প্রাণী কিন্তু সব এলাকায় নাই আর কি আবার আমাদের এলাকায় যে ধরনের উদ্ভিদগুলো আছে সেই ধরনের উদ্ভিদ যেমন আম জাম কাঁঠাল লিচু এগুলো কিন্তু ইংল্যান্ডে কখনো হয় না সেখানে আছে আঙ্গুর আপেল কুমলা হ্যাঁ পেদানা আখরোট এগুলো সব সেই এলাকায় আছে কিন্তু আমাদের এলাকায় কিন্তু সেগুলো নাই ঠিক এই 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 যে বৈচিত্র্য এই যে জীবের যে বৈচিত্র্য উদ্ভিদের যে বৈচিত্র্য সেই বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেছেন তারপরে অসমণ্ডল সম্পর্কে বলেছেন যে কোথায় পর্বত কোথায় মালভূমি কোথায় সমতল ভূমি এবং ভূমির যে বৈচি বন্ধুরতা রয়েছে আর কি সেগুলো কোথায় দ্বীপ রয়েছে বদ্বীপ রয়েছে হ্যাঁ সাগর রয়েছে মহাসাগর রয়েছে হ্রদ রয়েছে হ্যাঁ উপদ্বীপ রয়েছে হ্যাঁ যেমন ইন্দো চীন উপদ্বীপ খুব নাম করা আরবীয় উপদ্বীপ এটা খুব নাম করা আর কি এই 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 সম্পর্কে ওনারা বর্ণনা করেছেন আর কি তারপরে ওনারা অসমণ্ডল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ অসমণ্ডল বন্ডলের মধ্যেই তারা কিন্তু শিলা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তারা বিভিন্ন শিলার বৈচিত্র যেমন পাললিক শিলা আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত শিলা সম্পর্কে তারা বর্ণনা করেছেন মৃত্তিকার প্রোফাইল তৈরি করেছেন ওনারা মৃত্তিকার বিভিন্ন ধরনগুলো সম্পর্কে ওনারা বলেছেন তার তারপরে নদ নদীর বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছেন নদীর বদ্বীপ সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন এই বিষ বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন পানি সম্পর্কে অর্থাৎ সমুদ্র সম্পর্কে সমুদ্রের ঢেউ সম্পর্কে লবণাক্ততার সম্পর্কে সমুদ্রের স্রোত সম্পর্কে এবং জোয়ার ভাটা সম্পর্কে এই যে জোয়ার ভাটা একটা স্রোত তৈরি হয় এই এই সম্পর্কেও তো ওনারা বর্ণনা করেছেন সাগরের পানির ওঠানামা টাকে তারা দেখেছেন আর কি সেই সম্পর্কে তেনারা বর্ণনা করেছেন যেটা এখনও পর্যন্ত চলমান আর কি তারপরে আর একটা হচ্ছে ওনারা বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন যেটা আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন এবং জলবায়ুকে জলবায়ু ভিত্তিতে ভাগও করেছেন প্রায় প্রধান পাঁচটা ভাগ ওনারা করেছেন আর কি এগুলো আমরা জানি আর কি হ্যাঁ 
কিন্তু তাদের আর একটা ছিল যে চীন ভারত এবং রাশিয়াকে ওনারা ক্ষুদ্র অঞ্চল ম্যাপে ওনারা খুব ক্ষুদ্র অঞ্চল হিসেবে দেখিয়েছেন তিনটি মহাদেশকে উনি দেখিয়েছেন ম্যাপে তার মধ্যে হলো এশিয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকা হ্যাঁ এবং তাদের ওই মানচিত্রের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই হলো রোমান সাম্রাজ্য দেখানো হয়েছে রোমান সাম্রাজ্যকেই বড় করে তারা দেখিয়েছেন আসলে সেখানে মহাদেশকে বড় করে দেখেন নাই বা দেশকে বড় করে দেখেন নাই চীন একটা বড় দেশ রাশিয়া একটা বড় দেশ ভারত একটা বড় দেশ কিন্তু সেগুলো কারণ তখনকার ভারত তো আমাদের বাংলাদেশও তার মধ্যে ছিল হ্যাঁ অনেক বড় ভারত ছিল সেই ভার পাকিস্তানও তার তার মধ্যে ছিল তো সেই ভারতকে তারা অন্য ছোট করে দেখিয়েছেন অর্থাৎ তাদের রোমান সাম্রাজ্যের যে অঞ্চলগুলোর মধ্যে ছিল তাদেরকেই তারা বড় মানে ওই ম্যাপের মধ্যে তারা সবচেয়ে বড় এবং গোলাকৃতি তারা মানচিত্র তৈরি করেছেন আর কি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তারা করেছেন সমুদ্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে লোহিত সাগর ভারত মহাসাগর কাশ্পিয়ান সাগর কৃষ্ণ সাগর আরব সাগর বাল্টিক উপসাগর বাল্টিক সাগর এই সম্পর্কে ওনারা ধারণা দিয়েছেন শিল্পকলা সম্পর্কে মানুষের ওই সময় মানুষ বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চা করত এই শিল্পকলা সম্পর্কে মানুষের হস্তশিল্প দ্বারা উৎপাদিত যে সমস্ত দ্রব্যগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানাতে চাই মানব বসতি সম্পর্কে হ্যাঁ যেমন গ্রামীণ বসতি যে কোন এলাকার বসতি ধরনের মানে আমরা ইগলু আইসক্রিম খাই হ্যাঁ পোলার আইসক্রিম নামটা হয়েছে যে পোলার মানে মেরু অঞ্চল ওই এলাকা ঠান্ডা সে কারণে ওই আইসক্রিমটার নাম হয়েছে যে বিদ্যুৎ আইসক্রিম ঠান্ডা কিন্তু ইগলু যে জিনিসটা এটা একটা কিন্তু বরফ দিয়ে তৈরি ঘর অর্থাৎ এটা এসকিমো নামে একটা উপজাতি আছে এটা শীতল অঞ্চলে বসবাস করে তারা এই ঘর তৈরি করে বরফ বরফ কিন্তু আসলে ঠান্ডা না বরফ আসলে গরম এটা কথা বললে মানুষ অনেকেই মনে করে যে পাগল যেমন কয়লা কিন্তু কালো না কয়লা হলো ফর্সা কয়লা কিন্তু সাদা কয়লাকে পোড়ালে ধোঁয়াটা বের হয় সাদা আপনারা যারা এটা বিশ্বাস না করেন আপনারা ইট ভাটা গিয়ে দেখবেন যেখানে গাছ দিয়ে পোড়ায় সেখানে ধোঁয়া হয় কালো আর যেখানে কয়লা দিয়ে পোড়ায় সেখানে ধোঁয়া হয় সাদা হ্যাঁ অর্থাৎ সালফা সালফারিক অ্যাসিড সালফার ডাইঅক্সাইড বের হয় ওখান দিয়ে আর গাছ পোড়ালে সেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয় অর্থাৎ কয়লাকেও যদি উচ্চ তাপ এবং চাপে পরিণত করা যায় তখন সেটা কিন্তু কয়লা কিন্তু হীরায় পরিণত হয় এবং হীরা কিন্তু দুতিময় উজ্জ্বল হ্যাঁ এবং সেখান থেকে দুটি বের হয় সুতরাং সেই সম্পর্কেও ধারণা ওনারা সেই বসতি যেটা বললাম ইগলু আমরা কথা বললাম সেই ইগলু বসতি সম্পর্কে তারপরে নাতিশীতোষ অঞ্চলে যে সমস্ত ঘর তৈরি করতো মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করতো প্রাকৃতিক যে উপাদানগুলো ছিল আর কি বিশেষ করে মাটির তৈরি ঘর গুহার মধ্যে মানুষের বসবাস করতো তারপর হচ্ছে যে সমস্ত যেমন আমাদের দেশে যে গোলপাতার ঘর ছনের ঘর ঘরের ঘর এই সমস্ত যে ঘর আমাদের এখনও আমাদের দেশে চলমান আছে যদিও এখন তারপরে আসছে বাঁশ দিয়ে বাঁশ দিয়ে তারপরে তারপরে আসছে হচ্ছে তোমার কাঠ দিয়ে তারপরে টিন দিয়ে আসছে এখন হতো কনক্রিটের বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে আর কি এরকম মানে তৈরি করা হচ্ছে আর কি তো এই জিনিসগুলো আমাদের দেশে কিন্তু তখন থেকেই নাকি এই সম্পর্কে এই বসতি সম্পর্কে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ওনারা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আর কি হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে তাদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এটা একটা মানে রোমানদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্কর কারণে যে নৌপথ কীভাবে ভারতের সাথে একটা বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাও ওনারা বর্ণনা করেছেন আর কি সৌরজগৎ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন হ্যাঁ সৌরজগৎ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে সৌরজগতে কয়টা গ্রহ আছে কয়টা নক্ষত্র আছে আকাশের তারকাগুলো কি হ্যাঁ পৃথিবীর অবস্থান কীরকম সেই সম্পর্কে কিন্তু ওনাদের একটা বর্ণনা ওনাদের ভালো মতো আমরা দেখতে পাই আর কি হ্যাঁ পৃথিবীর পরিধি মাপার চেষ্টা করেছেন এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অভিক্ষেপের কথা ওনারা বলেছেন সাগর সম্পর্কে আলাদা মহাসাগর যেমন বলেছেন তেমনি আবার সাগর সম্পর্কেও আলাদা ধারণা দিয়েছেন যে মহাসাগরের একটা ক্ষুদ্র অংশ সাগর আর কি এবং আমরা এখন জানি যে বারোশো মিটার গভীরতা হইলে পর্যন্ত গভীরতা পর্যন্ত হলো সাগর এবং বারোশো মিটার গভীরতা হলে সেটা মহাসাগর হয় আর কি তাহলে আমরা এই সম্পর্কে আর জানি আর যা দ্বীপ তো আমরা জানি যে যা চতুর্দিকে মানে জল বেষ্টিত স্থলভাগকেই হলো দ্বীপ বলা হয় এরকম আমাদের দেশেও যেমন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হচ্ছে ভোলা হ্যাঁ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ হচ্ছে গ্রিনল্যান্ড আর কি আমরা জানি যে এটা সবচেয়ে বড় দ্বীপ হলো গ্রিনল্যান্ড এরকম দ্বীপ সম্পর্কেও তারা ওই সময়ে ধারণা দিয়েছেন আর এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমাদের রোমানদের অবদান তো তো আজকে আমরা এটা শেষ করে ফেললাম তো তোমরা চেষ্টা করবা এখান থেকে তোমরা পড়াশোনার চেষ্টা করবা বাড়িতে সুস্থ থাকো 
भलो थको निरापदे थको तुम्हारा स्वास्थ्य विधि मिले चलवा घर मध्य थार चेषा करवा बाबा मा सह सकले जिन सबा भलो थी सबा सब दुआ करी आल्ला तला जो महापीपद के खूब द्रुत ही सारा पृथ्वी के शुद्ध ना सारा पृथ्वी मानुष के जिन के सुस्थ रखें विपद के उद्धार करें से कमना रेखे तुम्हारे सब सुस्थ कमना आजकल मत एखे शेष कर धन्यवाद सबाई